All right, good evening, everyone. And thank you for attending our town hall meeting here at STEAM Academy. If you would, and we're gonna use the chat throughout this evening if you have any questions, but let's start by putting our name into the chat. So if you're present, would you please go to the chat and put your name there? Buenas tardes a todos. Gracias por reunirse con nosotros a esta presentación. Um, por favor, ponga en el cuadrito de chat, pongan su, su nombre para uh, saber que ustedes se reunieron con nosotros. So I am doing that as well. And I'm getting other things. As we go throughout this evening, please, if you have any questions or anything that you are unsure of, I am Mr. Lynn, the STEAM Academy principal. Ms. Shauna Griffith, the office manager, is off in her office, but she is also on the, this um, webinar. And as we're going throughout this evening, if you have questions, please put them into the chat. We will attempt to answer them as time rolls on before the end of the webinar. And hopefully you'll have all of your questions answered. Ok, pues nuevamente, este, bienvenidos a todos y estamos aquí. Soy el señor Lin, el director de la escuela y mi asistente Shona Griffin. Um, entonces, cualquier pregunta o comentario que tengan, por favor, escríbanlo en el chat y vamos a ir contestando las preguntas conforme van apareciendo lo mejor que podamos antes de terminar la reunión. So tonight's presentation is in regard to marking period number two and the expectations. Entonces nuestra presentación de hoy vamos a hablar acerca de el segundo periodo de calificaciones y cuáles son las expectativas. So the school district of the city of York, pre-K through 12 students will remain virtual throughout the second quarter, which ends on Friday, January 22nd, 2021. Ok, entonces el distrito ha, ha decidido que todos los estudiantes de prekinder al grado 12 uh, continúen de forma virtual por todo el periodo de calificaciones, el cual termina a uh, más o menos como el 22 de enero del próximo año 2021. So we are attempting to stay the same here at STEAM. However, you'll see as we go through the expectations have been raised for our students now that the devices, technology, and the supports are in place. Our students and our parents obviously are capable. And even though this is not our ideal situation, we need to raise the stakes to do well with this setup for another marking period. Ok, entonces aquí en la Academia Smith eh, vamos a, a, a continuar también uh, de esta misma manera, aunque um, pues quisiéramos que, que fuera de otra manera, pero en esta ocasión vamos a, a aumentar las expectativas de los estudiantes uh, para lograr que ellos estén participando a, su, a, a lo máximo que ellos puedan. Again, anyone who is joining us, please put your name into the chat so that we know that you are a part of this evening. As we go through, if you have any questions, please add them to the chat. Por favor, este, para las personas que se estén apenas conectando con nosotros, eh, pongan su nombre en el cuadro de chat para saber que ustedes se reunieron con nosotros y cualquier pregunta que tengan, por favor, incluyanlas ahí también. So here is our virtual learning schedule. It will begin on November 9th. And so you will probably notice that nothing has really changed. We will do Monday, Tuesday, Thursday, Friday. And the times 
are really the same. You'll notice that 915 to 945 is session number one, and then the same times apply for the starting times of the sessions that your students are, are already involved in. That's 945, 1045, and 1245. And then okay. the one, 145 to three o'clock is small group instruction, and I'll talk a little bit about that. Okay, si ustedes se fijan en esta gráfica, este es el horario que vamos a continuar eh, para el segundo periodo de calificaciones. Um, como ustedes ven, en realidad no cambió nada de información. Vamos a seguir asistiendo a nuestras clases en vivo que comienzan a las 9 y 15. Um, a las 9 y 45 van a seguir la clase de matemáticas. Eh, en fin, vamos a seguir con el mismo uh, horario y con las mismas clases que hemos tenido hasta el momento. Y de 1 a 45 a las 3 de la tarde es van a ser um, la instrucción de grupos pequeños o apoyo extra para los estudiantes que lo necesiten. So Wednesdays, just as it always been, no live lessons or in-person classes. Students will complete their, their assignments or anything in Google Classroom that they need to on those Wednesdays, but nothing live. So again, the schedule that you're looking at will not be any different from what students are doing right now, except that now the expectation is that students are on all live sessions that are scheduled. Okay, y recuerden, eh, los miércoles no va a haber clases en vivo, uh, pues es como los, uh, uh, o las personas, o clase en persona, Los estudiantes van a continuar conectándose y haciendo trabajo uh, o asignaciones que les han dejado en Google, ¿ok? Um, pero básicamente, eh, nuevamente, el horario sigue el mismo. Solamente lo que está cambiando es que en esta ocasión eh, se espera que todos los estudiantes estén participando en todas las clases. So what is new are the student attendance expectations. So now beginning on November 2nd, it is expected that every pre-K to 12 student will attend all live lessons throughout the school day and complete assignments. And students must complete Google Classroom assignments by 3 p.m. each school day in order to receive attendance and participation credit for the task. Ok, entonces lo, lo que va a cambiar en este periodo de calificación en cuestión de la asistencia es que a partir del de lunes 2 de noviembre se espera que todos los estudiantes desde el prekinder hasta el grado 12 asistan a todas las clases en vivo durante el día escolar y completen todas las asignaciones. Además, todos los estudiantes deben de completar las tareas de Google Classroom antes de las 3 de la tarde todos los días para que puedan recibir crédito de esa, de esa asignación y para que puedan recibir uh, asistencia y participación ese día. So you can see the focus being more on a student learning day. And so now we'll talk about the learning expectations of students. And the expectation is that they're logging on to their live lessons every day at their scheduled times. And we're asking that they use Clever to access their Google Classroom as a rule. And most of them are doing that anyway. Um, if you're not sure, what Clever is, this is really the platform, the placemat, so to speak, of all the things that students do. And you'll see all the apps, it kind of looks like a phone. And so all the apps are there. Here's Google Classroom. And, and so, the we're asking that you use clever and 
access Google, Google Classroom that way. And if I click on that, I can even show you the Google Classroom. And I have access to everyone's Google Classroom. So your students probably don't look exactly like this, but have their teachers listed. Sorry, okay. Gabby. Ok, entonces uh, nuevamente pues las expectativas son de que um, eh, estamos haciendo énfasis en la participación de los estudiantes y en el aprendizaje de los estudiantes. Uh, se espera que todos los estudiantes se conecten en vivo um, todos los días a la hora programada y que se conecten a través de Clever para poder entrar al, al, al Google Classroom. Ok. Eso es como una regla. Tienen que entrar uh, a través de eso. Uh, tienen que completar todas las tareas o las asignaciones dentro de Google Classroom. Y um, como el, el, el director les enseñó el ejemplo, ustedes entran a Clever y en la parte que ustedes ven uh, de Google Classroom es de la forma que ustedes pueden entrar y verificar el horario de cada clase, como les está mostrando ahorita en la pantalla. I apologize, Gabby. It's okay. Mm -hmm. <laughs> all right. Now, again, completing all assignments in Google Classroom by 3 p.m. each day, attending small group lessons, support, and tutoring sessions as directed by classroom teachers on Wednesdays from 1.45 to 3 o'clock or on Monday, Tuesday, Thursday, Friday, virtually. I'll let Gabby say that. Okay. Uh, bueno, entonces nuevamente, este, pues los estudiantes tienen que completar todas las asignaciones eh, eh, que están indicadas en, en el Google Classroom antes de las 3 de la tarde todos los días. Más aparte, todos los estudiantes que estén indicados por el maestro deben de asistir a los grupos pequeños para recibir apoyo y tutoría. Um, eh, so cada, cada maestro le, les va a indicar qué estudiantes se tienen que uh, presentar a este grupo pequeño. Y esto viene siendo de 1 a 45 a 3 de la tarde, los lunes, martes, jueves y viernes de forma virtual. So what you will start to see is that teachers will be meeting with students virtually in small group sessions in that block from 1.45 until 3 o'clock. So it may be a math small group. It may be a social studies small group. It may be a wide variety of different reasons that students are meeting in those groups. A lot of where teachers are getting their data and their information in regard to those small groups is several different places. Ok, entonces uh, nuevamente eh, en estos grupos pequeños los maestros se reúnen uh, pues para darles uh, instrucción a ese grupo pequeño, a ese grupo de estudiantes que tal vez pudiera necesitar ayuda en matemáticas o en estudios sociales. Uh, entonces, para poderles ayudar con, esa, con esas necesidades que ellos tienen. O sea, que vendría siendo un tipo de tutoría. Y en esa clase, los maestros eh, obtienen información pues para poderles darle una, una nota a los estudiantes y ver ese progreso. And so some of those, some of that information that teachers are gathering is from formative assessments, such as quizzes, exit tickets, responses of your students in a, in a chat, or summative assessments like unit tests, projects, longer, longer assignments. They're also going to be using Pathblazer and they're still going to continue to use SuccessMaker. And a lot of that data and information is gathered and used to help teachers to make instructional decisions. 
Ok, y nuevamente, esta es la forma que los estudiantes se les va, uh, van a recibir su, su calificación o, o su nota. Uh, primero, pues tienen que completar todas las tareas en Google Classroom. Eh, va a haber evaluaciones formativas que vienen siendo pues uh, la, los cuestionarios, las pruebas cortas, boletos de salida, uh, las respuestas que los niños ponen eh, durante las clases eh, que ponen en el chat. Ok, uh, la participación de los estudiantes y uh, eh, las evaluaciones suma sumativas que pueden, pueden ser uh, pruebas de cada unidad, proyectos, um, asignaciones. Uh, entonces, toda esta información les va a dar a los maestros uh, lo que necesitan para, que, para ver qué nota el estudiante va a recibir. So, those are two of our big pieces of grading for the second quarter are those formative and summative assessments. Also, assignment completion in Google Classroom, as well as the student engagement and participation. So students must sign in and participate in those live lessons on Zoom to receive credit for this part of their grade. Ok, y nuevamente estas son los dos, uh, las dos partes pues, más importantes uh, de este periodo de calificación eh, porque los maestros van a estar eh, uh, aplicando pues, eh, exámenes, van a hacer evaluaciones eh, y sobre todo que los niños o los estudiantes completen todas las asignaciones en Google Classroom, uh, se conecten, participen. Um, en fin, que cumplan con, con las tareas asignadas para poder recibir crédito y poder recibir su, su asistencia. This is for any of our Bearcat Cyber K-8 students. This is learning that is asynchronous. This means that students can enter the learning tasks and discussions at a time suitable to them based on where they are. So students will be expected to complete those tasks and assignments, but stay in sync with their MLP, which is my learning path. It is important that they take learning seriously and do not fall behind in their work. And I will add that, you know, even though less constraints, there's more difficulty here for students to stumble without that support. Ok, y esto eh, viene siendo pa información para los estudiantes que están en la academia cibernética. Um, este aprendizaje es asincrónico, uh, que quiere decir que pues esto, uh, los estudiantes pueden entrar y aprender a eh, hacer sus tareas a cualquier hora del día, que sea más conveniente para ellos. Uh, pero se espera también que ellos terminen todas las asignaciones antes de que termine el, el día. A, a través del programa MLP, que viene siendo My Learning Path. Um, y es importante que tomen esto en serio, uh, pues porque uh, si, si no lo hacen, se pueden atrasar um, en, en sus clases. Y lo que yo puedo agregar es de que uh, en esta situación es un poquito más difícil para los estudiantes uh, estar al corriente, puesto que no están recibiendo ese apoyo extra. Our Wellness Wednesdays will continue. So again, no live lessons will occur on Wednesdays. Students are to complete assignments given by their teachers. But for you, family support centers are open at each school building from the times that are designated there. And families are encouraged to contact their child's school for the specific service available, such as social work, technology assistance, or academic assistance. And being up here at Edgar Falls Smith, know that your closest home school is also the easiest availability to you. Please don't feel as though you have to come here. We would love for you to come here, but if it's easier for you, the home school is available as well. Eh, vamos a continuar también con um, el well, Wellness Wednesday, que vienen siendo los miércoles de, de, de bienestar. Uh, 
en estos días, los miércoles, no hay sesiones en vivo uh, y esto es para ayudarles a los estudiantes, uh, pues ellos se, se pueden conectar y terminar eh, cualquier asignación uh, dada por los maestros. Pero también esto es un, un día para, como centro de apoyo para las familias uh, en cada edificio escolar, en cada escuela. Uh, el horario de, de, está ahí marcado de 8 de la mañana, de 8 a 11 y de 12 a 3 de la tarde y de 4 a 6 de la noche. Uh, y por favor comuníquese con sus niños si necesitan algún tipo de ayuda uh, con la trabajadora social, si necesitan ayuda tecnológica o si tienen alguna pregunta en cuestión académica. Y también uh, estando nosotros acá en la escuela Smith, eh, no quiere decir que ustedes tengan que venir exactamente a nuestro edificio, pero si, si la escuela uh, hogar de ustedes les queda más cerca usted, y se les hace más fácil, pues eh, les recomiendo que vayan a, a esa escuela. With us one to one and all the technology that is now out in the school district of the city of York, we know there is a, a need for technology support. So if you do have technology issues, here is the site that you can access and um, students can submit a student help desk form. Families can text that number if there are any issues with the link and they can fill out the form that way. Ok, sabemos que uh, en, esta, eh, en estos tiempos este, uh, puede ocurrir cualquier problema tecnológico. Entonces, si, si en algún momento ustedes necesitan ese apoyo tecnológico, uh, usted puede llenar un formulario de ayuda uh, para el estudiante a la dirección que está marcada en la pantalla. Y también si ustedes tienen algún problema con el enlace o, o no se pueden comunicar, eh, para llenar el, el formulario, ustedes pueden enviar un mensaje de texto al número que está en la pantalla para recibir esa ayuda. And I'm really excited because the district has really done an amazing job in their efforts to communicate seven times, seven different ways. And I know this information has come out to you and on this page, it just shows the many different ways that you can receive communication from the school district of the city of York. Know the changes that are happening because in this world, changes are happening on a daily basis. And we want to make sure that you are up to date and you know exactly what is happening so that your students can receive exactly what they need to receive. Ok, um, en, esta, en esta página eh, queremos hablar acerca de uh, la forma en que el distrito se ha estado comunicando o ha, ha estado tratando de comunicarse con todos los padres y quiero decir que estoy muy orgulloso del distrito de, de, de saber de cuántas maneras estamos mandando nosotros información para que ustedes estén conectados y actualizados con lo que esté pasando. Eh, estamos uh, utilizando eh, la forma de siete veces, siete diferentes uh, uh, formas de comunicarnos. Y más que nada ahora con, uh, es importante para que ustedes sepan lo, los cambios que hay cada, cada vez y créanme, todos los días hay, hay un cambio. Entonces, esto es para ayudarlos a ustedes a que estén uh, conectados y estén actualizados con cualquier cambio que estamos teniendo dentro del distrito. Sometimes if I see something on the screen that I know that I need to keep I'll just take a picture. So if you need this, you might need this, take a picture. There are important dates that are coming up. So November 11th, 12th, and 13th, you've probably received information from your child's teacher in regard to parent-teacher conferences. November 26th and 27th is a Thanksgiving break. 
So you'll see no live or Google Classroom assignments will be given on those days. We have a couple of early dismissals that are coming up, one in November, one in December. Oh, I do want to go back. Those 11th, 12th, and 13th days are also early dismissal instructional days, so to speak. So um, just keep that in mind, even though students aren't leaving the building, it is early dismissal. And then um, our holiday break is there, as well as Martin Luther King Jr. Day. Ok, entonces aquí tenemos algunas uh, fechas importantes. Yo lo que hago cuando hay fechas importantes, yo tomo una foto para saber que tengo la información ahí. Así es que si ustedes quieren tomar una foto, lo pueden hacer. Uh, pero estamos mencionando que para el día 11, 12, 13 de noviembre, eh, que viene siendo la próxima semana, son las conferencias con padres y maestros. De seguro los maestros ya se han comunicado con ustedes para programar una reunión. Y recuerden que este día, estos días son uh, salidas de, um, días de salida temprano. Okay? Uh, el 18 de noviembre este, también eh, va a haber salida temprano, al igual que uh, en, en diciembre. En diciembre del 26 al 30 este, es, son días de vacaciones por, debido a Acción de Gracias. Eh, no va a haber clases en vivo eh, y todos los, eh, no, los niños no se tienen que conectar. Eh, del 16 de diciembre también va a haber salida temprano. Del 23 de diciembre al 3 de enero vamos a tener nuestras vacaciones de, eh, navideñas. Okay? Y el 18 de enero, la feste el día festivo de Martin Luther King. And so I have to share with you that every single day that we're in this building, we talk about wanting to have our kids back in the building. And so we want you to know that it, <laughs> we would do anything to have our kids back, um, except put the health and safety of not only ourselves, you, students, and the community in danger. We don't know enough about it. We just can only go by what we hear and what the experts tell us. Um, we're doing the absolute best that we can to provide a quality education, and we will continue to do that. You're gonna see some kind of interesting things that we were even talking about today in regard to STEAM type activities. So um, we wanna thank you for being here tonight. We're all in this together and we appreciate you. Ok, y por último, eh, queremos uh, indicarles que todos los días, créanos, todos los días uh, tenemos la, la, la charla uh, de que nosotros queremos que los estudiantes regresen a, a nuestro edificio. Uh, y créanos, haríamos todo lo posible para que eso sucediera, pero obvio, Primero queremos asegurarnos también la, la salud eh, de todos nosotros, de, de, de ustedes, de sus hijos, de la comunidad. Y pues tenemos que a, hacer caso de, de, los, de, de los expertos de salud indicándonos qué es lo que debemos hacer. Um, y nosotros queremos enfocarnos en la calidad de educación que los niños están recibiendo. Y uh, pues tenemos muchas expectativas y muchas... Uh, Um, ideas para la academia STEAM uh, ahora que podamos regresar en persona. Y pues nuevamente queremos agradecerles por haber, haberse conectado con nosotros el día de hoy. So we're a small enough group. If there are any other questions, comments that you have, um, let us know. Jessica Cintron, I see you're on here. Do you remember the date and time for our next SSSS. Okay. Uh, 
Miss Shauna sent it to me this morning. She said it's the 23rd at 2.30. Excellent. So parents, you're invited to our next SSSS. It will be sent out to you, um, of course, virtually on your email. Look for SSSS. Okay. Um, bueno, si, si tienen alguna otra pregunta, este, um, lo pueden agregar en el, en el cuadro de chat uh, para poderles responder. Eh, estamos invitándolos a todos a que participen en nuestra siguiente uh, clase o actividad de SSS. Es. Así es que vamos a mandar, vamos a mandar información acerca de eso. Así es que por favor estén al pendiente de ese, de ese folleto. Gabby Dehart, thank you so much for translating. Much appreciated. You're welcome, Ms. Mr. Lynch. Ms. Shawna, you're, thank you so much. Ms. Shauna Griffith, thank you for being on to answer questions. Anything else from anyone? Any help that we can give to you? Alguien más? Algo que tengan? Algo que les podamos responder? If anyone would like to change their virtual learning option, they definitely can at this time. They should email smithsteam at ycs.k12.pa.us. Si alguien de ustedes quiere cambiar um, uh, la situación virtual um, a la Academia Cibernética, lo pueden hacer en estos momentos. Solamente visiten nuestra página uh, web del distrito uh, para hacer estos cambios. All right. Thank you. Gracias. Gracias. De nada. Adiós. <laughs> Adiós.